కానీ ఎట్లా అంటే ఆర్టిస్ట్గా మీరు ఫస్ట్ మోడల్ మీరు ఆర్టిస్ట్ కాకముందు డైరెక్టర్ కావాలనుకున్నారు ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు సార్ మోడల్ మోడలింగ్ యాక్టింగ్ కంప్లీట్లీ బై యాక్సిడెంట్ సార్ నేను ప్లాన్ చేసి ట్రై చేసింది కాదు అంటే మీ లుక్స్ చూసి మోడల్ గా మీకు ఆఫర్లు వచ్చినాయి నా లుక్స్ చూసి ఎందుకు వచ్చాయో నాకు తెలియదు కానీ బాంబేలో స్టార్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ యాడ్స్ చేసే బాంబేలో నాకు ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఉండింది అక్కడే మీ ఫైనల్ చదువుకుంది మీరు చదువుకున్నది అహమదాబాద్లో చదువుకున్నా మైకాలో చదువుకున్నా మైకా నుంచి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ నాకు బాంబేలో అయింది బాంబేలో క్యాంపస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవును సార్ ఎంబీఏ చేశాను ఎంబీఏ చేశాను ఆ తర్వాత ఐ డి అదర్ వన్ ఇయర్ అల్ట్రా మైక్రో స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ ఇన్ మార్కెటింగ్ సో అది చేసి బాంబేకి వెళ్ళాను బాంబేకి వెళ్ళాక ఐ మీన్ నాకు నాకు ఫుల్ టైమ్ కార్పొరేట్ జాబ్ ఉండింది సైడ్ బై సైడ్ ఏదో లంచ్ మీటింగ్లో ఉంటే ఎవరు ఆడిషన్ చేస్తారని అడిగారు అప్పట్లో బేసిక్లీ ఈ యాడ్స్లో మోడల్స్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి అనేది ఒకటి ఉండింది దానికన్నా ముందు అప్పుడప్పుడే అంటే ఒక సిక్స్ ఫుట్ చూస్తేనే మోడల్ అని అనిపిస్తారు ఒక ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఒకరిని పెడుతున్నామంటే వాళ్ళకే ఒక ఆస్పిరేషనల్ వాల్యూ ఉండాలి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి బట్టలు వేసుకుంటున్నారు నేను కూడా వేసుకోవాలనేది ఆ ప్యాటర్న్ లో ఉండేది కరెక్ట్ గా నేను బాంబేలో ఉన్న టైంకి అది మెల్లగా మారుతుంది ఇంకా రిలేటబుల్ ఫేసెస్ పెడదాం అనేది కరెక్ట్ గా ఆ టైంలో చేంజ్ అవుతుంది సో నాకు కూడా నన్ను పిలుస్తున్నారు ఏంటి నాకు అర్థం కాదు ఇంతమంది రితిక్ రోషన్ లో ఉంటే బాంబేలో అనిపించేది బట్ అప్పుడు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ యాడ్స్ చేసా ప్యూర్లీ బై యాక్సిడెంట్ అది చేసి నేను జాబ్ వదిలేసి నాకు ఇంకా ఇప్పుడు ట్రై చేయకపోతే ఎప్పుడు ట్రై చేయను నాకు ఒక ప్రమోషన్ డ్యూ సార్ నాకు జాబ్ లో సో అది నాకు ఇప్పుడు శాలరీ పెరిగితే మళ్ళీ నేను ఏదో వెళ్ళి ఒక ఫస్ట్ కార్ తీసుకుంటా ఈఎంఐ లోచాల పడిపోతా నేను ఆ తర్వాత జాబ్ వదలడానికి గట్స్ రాదు చేయాలంటే ఇప్పుడే చేసేద్దాం అని చెప్పి నాకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంత్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ నుంచి నాకు ఫిల్మ్ మేకర్ కావాలి నాకు అనేది ఉండింది ఓకే సో నేను జాబ్ వదిలేసి చెన్నైకి వచ్చేసా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జాబ్ వెతుద్దామని నా మైండ్ లో అప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు డైరెక్షన్ లో కావాలంటే ఏ మంచి సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ అయినా సరే ఇన్స్పిరేషన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా అంటే నాకు ప్రేమ వచ్చింది ఒక ఐ మస్ట్ అబెన్ ట్వెల్వ్ ఆర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సార్ నాయగన్ చూసా సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు కాదు కానీ తర్వాత టీవీలో ఫస్ట్ టైం చూసా కమలాసన్ మణిరత్నం గారిది నాయగన్ సినిమా చూసి ఐ థింక్ ఆ సినిమానే ఫస్ట్ టైం ఓహో అంటే చిన్నపిల్ల అంటే చిన్నప్పుడు మనకి ఇది ఒక సినిమా ఇది ఎవరో తీశారు ఇదంతా ఉండదు కదా జస్ట్ సినిమా అంటే చూస్తుంటాం ఆ సినిమా చూసాక ఇది ఇంత కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంది అయితే దీన్ని ఎవరు తీశారు ఎలా తీసుకుంటారు ఆ మనిషి మైండ్ సెట్ ఏంటి ఈయన మాత్రం ఎందుకు ఇంత డిఫరెంట్గా తీస్తున్నారు ఈ మనిషి ఏంటి ఇలా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు ఇట్లా యాక్టింగ్ చేయట్లేదే సో ఎక్కడో సినిమా అనే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఆ సినిమా చూసి సార్ మెల్లగా దెన్ జస్ట్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ సినిమా సో జాబ్ వదిలేసి మనం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అయిపోదాం అని చెప్పి నేను చెన్నైకి వచ్చా నాకు అప్పుడు తెలియదు ఏంటంటే అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జాబే కదా ఎవరో ఒకరు ఇచ్చేస్తారనుకున్నా అసలు దొరకట్లేదు సార్ ఒక నేనేం అనుకున్నానంటే నాన్న నన్ను ఎడ్యుకేషన్ లోల్ తీసుకొని ఇవ్వట్లేదు ఆయనే అది నా బాధ్యత అని చెప్పి వద్దు నాన్న నేను తీసుకుంటా అంటే ఆయన వదలట్లేదు ఆయనే లోన్ తీసుకొని ఆయనే చదివించారు సో నేను నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా లక్కు చాలా మందికి దొరకని లక్కు జీరోలో స్టార్ట్ చేసా నెగిటివ్ లో కాదు చాలా మంది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఆ లోన్ రీపే చేయాలనే ఒక ప్రెషర్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు కరియర్ నాకు ఆ ప్రెషర్ లేదు సో నేనేం అనుకున్నానంటే నాన్న దగ్గర మళ్ళీ డబ్బులు కోసం వెళ్ళకూడదు ఆయన చదివించారు మళ్ళీ ఆయన దగ్గర డబ్బులు కోసం వెళ్ళకూడదు మనం మంచిగా సేవ్ చేసుకుందాం అది నాకు ఈ యాడ్స్ హెల్ప్ అయినాయి యాడ్స్ లో వచ్చిన పాకెట్ మనీ వల్ల సేవింగ్స్ ఇంకా త్వరగా అయింది సో అప్పట్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ సేవ్ చేసుకున్నా ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ తో నేను వెళ్ళి ఇంట్లో ఉంటే నాకు ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నేను బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ నాన్న దగ్గర డబ్బులు అడగకుండా అంటే ఫోన్ బిల్ నో లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ తో బయటికి వెళ్ళడం నో అలాంటిది అలవాటు ఏం లేవు అవి తాగే అలవాటు ఏం లేదు సో ఆ ఖర్చులు ఉండవు సో నాకు ఈ డబ్బులు అయిపోయేదాకా సినిమా ట్రై చేద్దాం చిన్న చిన్న పాకెట్ అంటే చాలు మనకి అది ఉంది చేతిలో సో ఈ డబ్బులు అయిపోయేదాకా సినిమా ట్రై చేద్దాం డబ్బులు అయిపోతే నోరు మూసుకొని మళ్ళీ వచ్చి జాబ్ లో జాయిన్ అయిపోదాం అని చెప్పి నా బాస్ కూడా చెప్పేసి వచ్చాను నేను దయచేసి తిరిగి వస్తే అదే లెవెల్లో స్టార్ట్ చేస్తా నాకు పర్లేదు కానీ నాకు జాబ్ మాత్రం మీరు ఇవ్వాలని చెప్తే ఆ నో ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు వచ్చే తిరిగి వచ్చే నేనే తీసుకుంటానని చెప
అసలు ఎవరినో అడిగి ఎవరి త్రూనో వెళ్దామంటే ఎవరు తెలీదు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అప్పుడు నేను బాంబేలో చేసిన ఏదో ఒక యాడ్ చూసి ఆడిషన్ పిలిచారు సో ఆ ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏదో ఓకే ఎవరో పాపం అనుకోండి రోజు వస్తున్నాడు అపాయింట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి ఎవరో రికమెండ్ చేశారు అనుకున్నా కట్ చేస్తే వాళ్ళు సీన్ పేపర్ ఇచ్చి కెమెరా ఆన్ చేసి డైలాగ్స్ చెప్పన్నారు నాకు అప్పటికి అర్థం కాల డైలాగ్స్ మొత్తం చెప్పేశా చెప్పేసి వెళ్తుంటే సార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్కి కూడా ఆడిషన్ తీసుకుంటారా ఎందుకు సార్ అంటే డైలాగ్ ఏమైనా ప్రాఫిటింగ్ చేయాలన్నా అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవడన్నారా ఇది ఆడిషన్ అన్నారు ఆడిషన్ అవునా ఏ రోల్ సార్ అన్నా హీరో రోల్ రా అన్నారు సరే ఏదో ఒకటి ఎంట్రీలే అని చెప్పి యాక్టర్ అయిపోయా అంతే అదే మాస్కో అవును ఆ సినిమా కో డైరెక్టర్ అయినా నన్ను ఆడిషన్ తీసుకుంది ఇప్పటికీ ఆ కాన్వర్సేషన్ గుర్తుంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హీరో రోల్ అన్నాక నాకు షాక్ హీరో రోల్ అయి ఇది అనుకోలేదే సరే ఓకేలే అయిపోయింది హీరోయిన్ చేస్తారు అది కూడా గాడ్స్ బిన్ కైండ్ సార్ ఐ డోంట్ నో అంటే నేను మేబీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవు అయి ఉంటే ఫస్ట్ సినిమా ఛాన్స్ దొరకడం ఒకరిని కన్విన్స్ చేసి ఒక ప్రొడ్యూసర్ తెప్పించుకొని రావడం ఒక హీరో డేట్స్ తీసుకోవడం అనేది ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు ఎస్పెషలీ పెద్దగా కాంటాక్ట్స్ ఏం లేనప్పుడు ప్లస్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే సమ్ శాలరీ వస్తుందో లేదో తెలీదు ప్రొడక్షన్ బట్టి వచ్చినా అప్పుడప్పుడు ఇస్తారు బడ్జెట్ దాటిందంటే ఫస్ట్ కట్ చేసేది ఏడీస్ శాలరీనే పాపం ఆ వర్గమే చాలా అంటే అసలు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అసలు అడగక్కర్లేదు అంటే వాళ్ళ దయాదాక్షణ మీద ఉంటుంది అంతేగా డైరెక్టర్స్ దయాదాక్షణ కదా సో ఎక్కడో ఒక యాక్టర్ అయ్యాను కాబట్టి ఏదో మంచిగా సంపాదించుకున్నాను కష్టపడకుండా మీరు అట్లీస్ట్ ఐ హ్యాడ్ డీసెంట్ మనీ ఐ వాస్ ఏబుల్ టు గెట్ మ్యారీడ్ ఫస్ట్ చెక్ ఎంత తీసుకున్నారు దానికి ఫస్ట్ యాక్టింగ్ సినిమా అయితే త్రీ ఇయర్స్ అయింది సినిమా రిలీజ్ కావడానికి ఆ సినిమాకి నాకు శాలరీ టెన్ థౌసండ్ మాస్కో ఇంకావరీ సినిమాకి నాకు శాలరీ టెన్ థౌసండ్ అంతే అంటే నేను డబ్బులు ఇవ్వకుండా నాకు ఛాన్స్ దొరకడే గొప్ప ఆ టైమ్ లో సో టెన్ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎండ్ లో సైన్ చేసా సినిమా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లోనే స్టార్ట్ అయింది సో ఫస్ట్ సినిమా శాలరీ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అందాల రాక్స్ చేసేటప్పుడు వన్ లాక్ శాలరీ సో అప్పట్లో సో ఆ తర్వాత మెల్లగా పెరిగింది సో ఎక్కడో మా లైక్ ఎస్ ఐడ్ ఫైనాన్షియలీ ఐ వాస్ బెటర్ ఆఫ్ బికాస్ ఐ బికేమ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ ప్లస్ కాంటాక్ట్స్ బాగా పెంచుకోగలిగా అది ఐ థింక్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయి ఉంటే అలాంటి ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ అనేది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయినా కూడా మనం ఇప్పుడు ఒక పెద్ద హీరో సినిమా చేస్తున్నాము పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ సినిమా చేస్తున్నాం అంటే కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి నాకు మీ అపాయింట్మెంట్ కావాలి మీకు కథ చెప్ప చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఒక పది సార్లు ఆలోచిస్తారు బట్ ఒక యాక్టర్గా మనకి డెవలప్ అయ్యే కాంటాక్ట్స్ వేరు సో ఆ విధంగా చాలా లక్కీ కానీ తమిళ నుంచి తెలుగు రావడానికి ఏమైనా కొంచెం హెసిటేట్ చేశారా అప్పటికే తెలుగు వచ్చా మీకు అసలు ఒక్క ముక్క రాదు సార్ ఏది రాదు వచ్చాక నేర్చుకున్నా నేనే అలాగే డబ్బింగ్ చెప్పానని చెప్పి అప్పుడు చాలా అంటే పట్టుదలతో నేర్చుకున్నా చాలా పట్టుదలతో నేర్చుకున్నా లక్కిలీ హను వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఫస్ట్ సినిమా హను నన్ను నువ్వే డబ్బింగ్ చెప్పరా అని ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉండుంటే ఆ తర్వాత కూడా నా వాయిస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాదేమో బట్ హను నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి నాతోనే డబ్బింగ్ చేయించుకోవడం వల్ల అది పెద్ద ప్లస్ అయింది బట్ అప్పుడైతే అది చివరికి మీరు అక్కడి నుంచి తమిళాన్ని ఆల్మోస్ట్ వదిలిపెట్టేసి చెప్తా ఉంటది ఏ నువ్వు తన యాక్చువల్లీ హాఫ్ తెలుగు హాఫ్ తమిళ్ చిన్మయ్ బట్ తను ఏదైనా అంటే కూడా హైదరాబాద్ ఏదైనా అంటే నాకు వెంటనే కోపం వస్తుంది ఆ నువ్వు ప్రాపర్ మారిపోయావులే నువ్వు తెలుగు అబ్బాయి నేను హైదరాబాద్ అబ్బాయి అంటది సో ప్రాపర్ వర్క్ చేస్తుంది మీరు హైదరాబాద్ వర్క్ చేస్తున్నారు స్టిల్ 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 అంటే పిల్లలు పుట్టాక నవ్ వీర్ ఫిగరింగ్ అవుట్ దర్ ఓకే ఇప్పుడు టూ సిటీ మ్యారేజ్ అయితే కుదరదు వీ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ పిల్లల్ని ఎక్కడ స్కూల్లో పెట్టాలని నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ ఉంటది ఇప్పుడైతే చెన్నైలోనే ఉంటున్నారు తను లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు అది ఎప్పుడు అంతే నా నా నేను ఫ్రీ అంటే నేను అక్కడ వెళ్ళిపోతా తను ఫ్రీ అంటే తను వచ్చేస్తుంది షఫ్లింగ్ ఇద్దరు కూడా షట్లింగ్ చేయటం ఇప్పుడు దాకా అలా మేనేజ్ చేసాం ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టారు కాబట్టి ఏదో ఒక చోట ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుని అక్కడ స్కూల్లో పెట్టాలి బట్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ జనరలీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాబ్లీ హైదరాబాద్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ సో తను కూడా అండ్ నా వర్క్ అంతా ఇక్కడే బట్ తనకి అక్కడ వర్క్ ఉంది ఇక్కడ వర్క్ ఉంది సో అదే అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏంటి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ హర్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ హర్ కెరియర్ వన్ బిట్ అందుకే పిల్లలు పుట్టేదాకా అసలు వి మెయ
అది ఎందుకో ఇప్పుడు దాకా మేము సారీ లేదు లేదు రెంటెడ్ లోనే ఉంటున్నాం అది ఎక్కడో కొంచెం మాకేంటంటే మనకు కావాల్సినట్టు కట్టుకుందాం కొనడం కాదు ఫ్లాట్ ను అపార్ట్మెంట్ ను కొనడం కాదు ఆ తర్వాత ఆరాంసే మనకు మంచి అవుట్ సైడ్ సిటీ అయినా పర్లేదు మంచిగా మనకు కావాల్సినట్టు కట్టుకుందాం అని కొనడం వద్దు అన్నట్టు ఎక్కడో సో హ్యాపీగా రెంట్ లో ఉందాం ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఒకసారి కొత్త ఇంటికి వెళ్దాం ఆ టైప్ ప్లస్ ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ లో అన్ని అమ్యూనిటీస్ ఉంటున్నాయి సో హ్యాపీగా ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉండి ఆ కొత్తగా ఏదో వచ్చింది దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ అమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయంటే హ్యాపీగా అటు వెళ్ళిపోదాం బట్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ద్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వీ డూ వాంట్ ట